Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga, les achats manga du mois de mars. C'est parti. On commence avec Trèfle, c'est du clamp, c'est le tome 2 et c'est surtout une série terminée pour moi. Donc c'est déjà pas mal. Euh, à côté de ça, j'en commence 4, donc je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Dans les 4 nouveautés en question, nous avons Look Back. Je vous en parle pas mal déjà parce que j'ai déjà lu et je vous en parle dans la vidéo lecture manga du mois de mars que je vous mets du coup euh, par ici. Et c'est un manga que je trouve vraiment très bon, même si, comme je le disais, et je, je vais pas vous étoffer en détail ici, je trouve que juste que la hype est un petit peu surélevée par rapport au manga, mais ça reste quand même un bon manga et oui, je le recommande. Dragon Quest, les tomes 1 et deux. Voilà, donc je me suis pris la série, j'étais un petit peu obligé, on va dire, c'est-à-dire que, euh, déjà, je l'ai jamais lu, et je veux le lire depuis très longtemps, à chaque fois que tout le monde en parle. Euh, les traits, au niveau du Kara design, c'est du Dragon Ball, et je parle de Dragon Ball enfant, il y a plein de créatures que vous retrouvez dans Dragon Quest qui sont présentes dans Dragon Ball enfant, et je rigole à peine, parce que c'est totalement vrai d'ailleurs. Et, euh, en plus de ça, euh, Bon, euh, là, c'est une partie un peu négative, mais la réédition de Deco Tonkan, elle est un poil décevante, dans le sens où la qualité, elle est là, hein. les pages et tout, franchement, c'est du quali. Par contre, c'est regroupé dans un bouquin qui est extrêmement fin par rapport au contenu, et je sens quelque chose de fragile, en fait, et ça devrait pas être le cas. C'est une réédition, c'est Dragon Quest, quand même, ça aurait mérité, je pense, un grand format un peu mieux. Et là, vraiment, on sent à chaque page que... Enfin, faut pas, faut pas le plier, quoi. Faut pas l'ouvrir en grand. Sinon, je pense vraiment que les, les pages vont se détacher à une vitesse euh, phénoménale. Sasaki et Miyano, les tomes 1 et 2, pareil. Alors ça, c'est du Boys Love, c'est du Yaoi. Hein. C'est la première fois que j'en achète. Alors, c'est pas la première fois que j'en achète, mais euh, là, pour le camp, c'est pour Madame, à la base. Donc, euh, en fait, quand j'en achète, c'est pour elle, c'est jamais pour moi, mais celui-là, je vous en parle exprès parce que euh, j'ai vu les traits et les traits du dessin sont très éloignés des codes des yaoi euh, traditionnels, j'ai envie de les appeler comme ça, je pense que peut-être euh, certains pourront me reprendre là-dessus si, si besoin, je suis pas un expert, loin de là, et bah, je vous avoue que ça m'intéresse, j'en ai parlé avec madame et du coup, il s'avère que c'est vraiment un yaoi qui va plus dans le soft et qui s'approche beaucoup en fait des yuri moi que je lis donc euh, si j'aime bien les, les yuri dans ce genre là je vois pas pourquoi je pourrais pas aimer les yaoi donc je pense que je vais prendre le temps de les lire et euh, puis je pourrais vous faire un retour là dessus ça sera ma, mon premier vrai essai yaoi et euh, bah, je, suis, je suis très curieux j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner free Ren, tome 1 collector ainsi que le tome 2 euh, comment vous dire ça C'est un immense coup de cœur. Vraiment, c'est déjà le coup de cœur de 2022 pour moi. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Euh, J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, en fait. Je me suis même posé la question si j'allais choper les scans quelque part. Mais euh, je suis quelqu'un qui adore lire en physique, donc euh, j'ai pas encore sauté le pas, et je pense pas le sauter en vrai. Mais c'est juste pour vous dire à quel point j'ai vraiment envie de lire la suite, je trouve ça vraiment très très bon. Je dis bravo à Kion pour avoir sélectionné ce manga, et euh, ça prouve encore une fois que mon genre de prédiction, ça va être de la fantasy, parce que fantasy fantastique, euh, bon là c'est fantasy, hein, mais c'est deux genres, voilà, prédiction pour moi, et, et oui, je m'y retrouve à fond, et à chaque fois j'accroche très vite. Là j'ai envie d'aller encore plus loin, parce que c'est du slice of life, et en même temps c'est aussi euh, de la rétrospective sur soi-même et sur les erreurs de sa vie et compagnie et qu'est-ce qu'on aimerait changer il y a tout ça dans ce manga, je trouve vraiment très très bon, j'ai hâte de vous faire une review plus complète dans ma lecture du mois d'avril parce que j'ai déjà lu et là je peux pas vous en parler plus que ça mais euh, ouais, non, je, si, vous avez, si vous avez un doute, foncez, les dessins sont très beaux aussi, donc tout est, tout est bien dans ce manga, vraiment, et, euh, gros coup de cœur. Donc c'est tout pour les nouveautés, maintenant je vais vous parler un petit peu des collecteurs aussi que je me suis pris ce mois-ci, à savoir le Blue Period dont je vous ai déjà parlé normalement vite fait dans un short, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, bah euh, fouillez dans mes shorts euh, YouTube ou même sur TikTok, je crois que je l'ai mis. Euh, donc le Blue Period, le tome 8, avec son petit, euh, comment il l'appelle, le sketch, le Blue Period Special Book. Euh, et pareil, vraiment des très belles illustrations dessus, de toute façon heureusement, parce qu'un bouquin sur le dessin, la peinture et compagnie en général, ça aurait été dommage d'être accompagné avec un, un du coup un Special Book euh, pas, très, pas très fou quoi. Je me suis aussi pris le coffret collector de Demon Slayer, alors sachez juste que si vous posez la question, le coffret collector de Demon Slayer n'a de collector que son nom finalement, parce que les bouquins qui est dedans, bah, c'est les bouquins que vous pouvez trouver en commerce, c'est vraiment le coffret qui est collector, et c'est tout. Ok, là on va passer un petit peu sur les mangas que j'ai envie d'appeler les mangas, ces mangas que je les achète et j'ai envie de sauter dessus direct et de les manger instantanément parce que, parce que je les aime énormément, et après on verra un petit peu les mangas fleuves, mais on va commencer avec Kulun, Kulun le tome 4, et je vous ai baratiné dessus en 2021 quand je l'ai récupéré, quand je l'ai lu et tout, parce que le tome 1 était exceptionnel, le tome 2 était exceptionnel, le tome 3 était très très bon aussi, donc euh, le tome 4 je l'ai même pas encore lu, mais je sais déjà que ça va être très bon, franchement Kulun c'est une très très bonne découverte, pareil c'est du cana big cana j'aime beaucoup big cana j'aime beaucoup aussi la question live de big cana je le répète et d'ailleurs bah, je vais l'enchaîner comme ça parce que pareil je le regarde là je l'ai pas encore sorti mais hop la collection live de big cana voilà donc je, je, 
je ne, je ne rigole même pas en fait. Fumez-tu C'est exact, mais ce papier contient du papier, de l'encre et de l'humour. 0% nocif, c'est déjà pas mal. Cigarette and Sherry, euh, la petite romance euh, mature que j'ai envie d'appeler, qui je trouve excellente aussi. Euh, vraiment que du bon euh, en ce moment. Enfin, euh, en ce moment, il y a, a d'autres choses qui sont naturellement euh, pas formidables, mais euh, dans l'eau. Mais là, en l'occurrence, euh, je sais pas, je trouve qu'on a énormément de choses en ce moment à se mettre sous la dent. Il y a très très bonnes choses. Et on peut vraiment profiter au maximum. Beastars, le tome 21, et là je relance une propagande, lisez Beastars, il reste plus qu'un seul tome avant la fin, lisez Beastars, ne regardez pas l'animé, lisez Beastars, je vais répéter plein de fois, mais il faut que ça rentre, parce qu'il y a plein de gens qui reviennent encore en me disant, l'animé c'est nul, vraiment dans les DM et compagnie, on me dit ça, et c'est vrai, je suis d'accord, j'ai pas du tout accroché, il y a des gens qui accrochent, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que l'anime c'est très difficile de s'accrocher dessus, c'est une patte quand même très particulière, à la limite les openings ont une patte graphique vraiment unique, et ça je respecte à fond euh, les efforts comme ça qui sont faits, par contre le, voilà, le, le 3D en général effectivement n'était pas folle, merci Netflix de niquer des trucs comme ça, enfin en tout cas c'est mon avis personnel par contre, s'il vous plaît, le dessin est exceptionnel le, le scénario est exceptionnel lisez Beastars voilà, je, je l'ai dit au moins 30 fois mais c'est pas grave euh, une fois de plus, une fois de moins c'est... il faut lire Beastars s'il vous plaît, merci un autre très gros coup de cœur, du coup, bah, on... bah je vous l'ai dit, hein, c'est un peu les mangas, voilà, euh, que j'adore euh, sauter dessus, donc là, mais là, c'est vraiment un très gros coup de cœur aussi, c'est Magus of the Library. J'en ai carrément fait une vidéo dédiée, Magus of the Library, vous pouvez la retrouver euh, sur ma chaîne, je crois que je les, a... je les avais mis dans les... Ah, comment c'était mon truc C'était... Euh... 1 J1, MMLW, c'était un jour un manga, mais pas le week-end, faut pas déconner, c'est un truc dans le genre. Euh, parce que c'était pendant la période de Covid, et puis il euh, fallait que je trouve un truc à faire. Et euh, pendant le confinement, pardon. Et donc du coup, ma question de c'est là où je l'ai découvert, et du coup, j'en je, ai parlé, et vraiment, c'est très 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 bon. Et pour tous les amoureux des livres, vous pouvez vraiment vous retrouver dedans, c'est incroyable, c'est incroyable. Aoashi chez Mangetsu, celui-là, pareil, je vais me le répéter, mais... C'est incroyable encore aujourd'hui pour moi de me dire que je lis un manga de foot, c'est improbable, tout le monde autour de moi me le dit, mais comment tu fais pour lire ça alors que tu détestes le foot Et c'est une réalité, comme je leur dis à chaque fois, j'ai réessayé, j'ai regardé vite faire un match de foot, non, j'ai pas changé, j'aime toujours pas ça, mais voilà, les ma des mangakas d'exception, il y en a, des mangakas qui arrivent à vous faire kiffer des sujets que vous pensiez ne jamais aimer, il y en a aussi, j'adore euh, Welcome to the Ballroom sur la danse de salon, je ne fais pas de danse de salon, je ne regarde pas de compétition de danse de salon. Je ne fais pas de foot, j'aime pas le foot, j'adore Aoashi, c'est incompréhensible, c'est pas grave. Euh, bravo, bravo à, comment, je sais même pas son nom, mais bravo à Yugo Kobayashi. 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 Dragon Ball Super, je sais que je vais encore y avoir dans les commentaires. Oui, je trouve ça très bon. D'ailleurs, j'ai été spoil sur une jaquette qui va arriver dans pas longtemps. Ça fait revenir des anciens personnages, genre qu'on n'a jamais vu euh, hors dehors que des films qui sont pas canon. Genre, ils veulent... déjà Broly maintenant est devenu canon. Et ils veulent mettre Barbok canon. Je trouve ça ex excellent en fait, ce qui est en train de se passer. Je trouve qu'il y a eu un démarrage un peu difficile. C'est-à-dire que toute la première partie euh, était vraiment très cool. Et ensuite, on a eu voilà, ce fameux Battle Royale qui est qui peut porter un petit peu voilà, au fait que tout le monde fait des Battle Royale, c'était pas non plus l'arc d'exception, même si bon, euh, le fameux Ultra Instinct ou le réflexe transcendantal, comme j'aime euh, l'appeler dans sa vraie traduction, euh, et bien, ouais, c'était cool à suivre, mais c'était juste cool à suivre, c'est tout. Et puis plus on avance, et plus les trucs génial. Et là on a quand même Granola de la planète céréale, s'il vous plaît. Granola c'est de la planète, c'est génial, c'est génial. Tome 13 de Sido, un hein, très beau manga lui aussi, on va bientôt rattraper la parution qu'il y avait eu à l'époque, donc c'était sur le tome 12, 13, 14 je crois, donc on y est vraiment presque, voire on l'a dépassé d'ailleurs, je suis même plus sûr de moi comme je vous l'ai dit. Euh, bon manga de samouraï, de fin air samouraï, air Edo et compagnie, ça peut faire plaisir à beaucoup de gens, enfin en tout cas moi je m'y retrouve vraiment. Hiro Michael Demon, un bon manga, bien drôle comme j'aime, et puis euh, pas prise de tête surtout. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le, le personnage principal, vraiment, il, il monte en personnalité à chaque tome, vraiment, il apprend des choses. Et là, il commence, et, enfin, de ce qu'on a vu, il gagne un power-up. Euh, sauf qu'on n'en a pas plus d'infos, et je vous en donnerai pas plus parce que de toute façon, j'ai pas envie de vous en donner plus. Mais c'est dans le tome 13, de toute façon, ça va vraiment dépoter ses vers, je pense. Donc, euh, à suivre. Ok, maintenant, on va partir un petit peu sur les mangas que j'ai envie d'appeler plus fleuve, que j'achète, euh, voilà, parce que j'ai envie de savoir la suite et tout, mais où. Je fonce pas directement dessus quoi, mais ça me fait quand même plaisir de les lire forcément. Si on les achèterait pas, ça aurait aucun intérêt. Et on va commencer avec les tomes 12, 13, 14 de Tomber du ciel chez Meyan. Et petite anecdote en même temps, je pense que vous l'avez vu avec les tomes d'occasion qu'ils ont sortis là, où tout le monde a reçu tout et n'importe quoi à peu près en termes d'état. Bah, C'est très marrant parce que ceux-là, je les ai reçus, mais je les ai commandés neufs sur leur site. Et ben bah, ils sont quand même abîmés. C'est bien. 
c'est cool. Parce que en fait, les toms ne sont pas taillés à la même hauteur. Du coup, les jaquettes, euh, du coup, elles sont bien taillées hein, pour le coup. Mais vu que les toms sont pas à bonne hauteur, bah ça se plie et ça s'abîme. Donc super. Plus on a reçu, euh, donc là c'était euh, des justement des yaoi pour madame, des toms déchirés, pliés, machin. Ok, c'est de l'occasion, certes. Je trouve qu'il y a des trucs qui ne devraient même pas être vendus en fait dans l'occasion ou alors ça devrait être dans les tomes, les fameux 1-2 euros dans les étals euh, quand c'est comme ça. Mais euh, là, je trouve qu'il y, y a quelques abus, d'autres franchement, un petit coup de cutter, machin, je peux comprendre. Mais des tomes déchirés carrément ou pliés, moi, moi j'ai du mal à laisser passer ça. Après, madame, ça lui allait, donc tant mieux c'était pour elle, c'était pas pour moi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo genre euh, je gueule sur Mayan. Mais... Voilà, mais Yann, si vous passez, parce que des fois vous passez, je sais, vous mettez un commentaire, vous m'envoyez un message. Euh, limite. Ok, bon, je vous embête un peu moins longtemps cette fois, on va aller un peu plus vite. Donc le tome 13 de Boruto, donc ça monte en puissance, mais en même temps, c'est le tome 14 que je veux mettre. Aussi un tome 13 avec Vigilante, le spin-off de My Hero Academia, qui est extrêmement mature, plus sombre aussi que le truc initial. J'aime beaucoup. Butterfly Beast, la saison 2 et le tome 2, donc plus que 3 tomes avant d'avoir avant terminé euh, Butterfly Beast, le tome 2 de euh, Man Manchuria Opium Squad, c'est pas compliqué comme nom, c'est pas long, mais bon, c'est un peu la mode des, des, des noms euh, très longs, donc pareil, hein, euh, euh, Japon, Ancien Air et tout, ça c'est vraiment cool d'avoir plein de choses dans ce genre-là, et en même temps ça devient une norme, du coup, est-ce que ça sera aussi exceptionnel dans quelques temps Je sais pas, mais il y en a de plus en plus, en fait, qui abordent les anciens euh, thèmes un peu euh, de, de l'ère du Japon. Donc euh, peut-être qu'au fur et à mesure, en fait, on en aura marre. Je, enfin bon, à suivre. One Punch Man, le tome 24 chez, euh, chez Kurokawa, ça continue aussi. 24 tomes. Je vous avoue qu'au départ, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, ce troll. Vu qu'on le rappelle, hein, euh, quand même, le passage principal est un troll du shonen, si vous l'avez pas compris. Euh, mais je pense que si, quand même. <rire> en tout cas, faudrait. Euh, et le dessin, du coup, par contre, est en plus magistral, ça, pour le coup, on, je peux pas lui retirer. Euh, Shai qui continue, donc le, le fameux, on va dire, concurrent à MHA, mais qui est beaucoup plus mature et en même temps c'est un peu c'est vraiment différent c'est vraiment différent c'est une expérience mais en tout cas cette jaquette elle est, elle est vraiment elle est vraiment superbe euh, Xyrose que j'ai pas encore déballé le, le fameux Echi euh, Santai et tout ça c'est euh, c'est encore un peu particulier ça a pas encore réussi à me faire arrêter mais euh, bon ce tome pourrait décider aussi de son arrêt après ça fait une quinzaine de tomes ça va encore à la limite Shaman King, le tome 13, donc on s'approche tranquillement de la fin de la série euh, qui va jusqu'à son tome 17. Puis après, il bah, y a euh, Flower, c'est Superstar, je crois, pour, pour continuer si, euh, si besoin. Love is War, le tome 8, ça aussi, ça va super vite en vrai en termes de parution. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, mais bon, il y a plus d'une vingtaine de tomes à rattraper en vrai, donc il y a le temps. The Unwanted Not Dead Adventurer, le tome 7, très bonne Isekai, qui n'en est pas un, mais qui, je suis sûr, est classé en Isekai quand même euh, chez beaucoup, euh, parce que ça c'est un, un peu perdu, cette définition d'Isekai, mais c'est un, un très bon dans le genre, franchement, je vous le conseille. L'enfant du dragon fantôme, euh, et là, je suis en train de me dire que, techniquement parlant, c'est un... on suit un... vous allez me dire c'est un Isekai ou pas, mais on suit un héros qui, lui, n'est pas réincarné, mais qui réincarne quelqu'un. Est-ce que ça marche ou pas euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça peut marcher. Ça, ça fait une sorte d'isekai, en fait, ici. Un isekai contourné, je ne sais pas. Euh, Faroe Paladin, qui, lui, est un isekai, pour le coup. D'ailleurs, c'est deux komikus. Euh, et Faroe Paladin, pareil, c'est un très bon isekai. J'en lis pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup... À chaque fois qui, je sais pas, m'attire. Mais Faroe Paladin, The Mountain and Adventure, SAO, euh, un des premiers du nom, et qui n'est pas un Isekai non plus, mais bon, ça ferait partir dans des débats euh, un peu compliqués. Et j'en ai un autre, c'est Slime. Moi, quand je marque un bon Slime, je trouve que c'est très bon Isekai. Ensuite, Whispering You, All of Song, le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 1, très sympa. Euh, Kemono Incident, le tome 12, euh, au pire, faites-vous l'animer, parce que c'est vraiment très bien, et c'est pas assez connu, c'est pas assez connu, pourtant c'est très bien. Bakenogatari, le tome 13, bon ça par contre, beaucoup de gens le connaissent, et j'ai plus besoin de le présenter, c'est vraiment très bon aussi. Drifting Dragons, euh, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que les dessins, c'est du Ghibli comme d'habitude, et franchement, c'est juste une histoire... Voilà, à suivre tranquillement, chill, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment d'objectif, voilà, juste vous vous êtes emmené dans un univers qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est beau, qui est merveilleux, et qui est... Voilà, vous avez envie d'être dedans, en fait, limite. Et Flo, le tome 2, chez Kana, encore du Kana, voilà, et euh, quand je vous dis que je lis beaucoup de Kana aussi, et euh, ça, c'est en trois tomes, et franchement, c'est franchement bien, d'ailleurs, j'en parle aussi dans ma lecture manga, je crois. Et voilà, c'est tout pour cet achat manga, je pense que c'est déjà largement suffisant. N'hésitez pas à mettre vos achats aussi dans les commentaires, liker, partager, vous abonner, c'est pas encore fait. Je vous dis très bonne lecture à vous, on se revoit très vite, salut